1K subscribers mo? Nakuha mo na rin ba ang 4,000 watch hours mo? Tara! At mag-apply na for YouTube Monetization Program! www.youtube.com Then, dun sa upper right ng ating YouTube, makikita mo dyan ang iyong YouTube Studio Photo. Click natin yan and i-choose natin ang YouTube Studio. Dito naman sa ating YouTube Studio, punta tayo sa gawing left side. And then, nakikita mo dyan yung inyong dollar sign or yung mas kilala bilang monetization channel. Makikita mo dyan na naka-green na yung ating 1,000 subscriber na requirement at yung ating 4,000 watch hour requirement. Then, pwede mo na i-click yung apply. Then, kapag klinik natin yung apply, mapupunta tayo sa ginitong browser or yung site. Then, nakikita natin yung 3 steps na kailangan natin gawin sa pag apply for the YouTube Partnership Program. Then, focus muna tayo sa step number 1. Nakikita natin dyan ay Review Partner Program Terms. So, pindutin natin yung start. Technically, ang laman nitong YouTube Partner Program Terms ay yung contract or terms and conditions ni YouTube kapag tayo ay sigurado na na gusto natin maging parte ng YouTube at gusto nating magkaroon ng advertisements. Dito sa ating babasahin terms and conditions, all we have to do is read, read, and understand kung ano ba yung mga terms or kung ano ba yung mga policies na kailangan nating sundin para maging part tayo ng YouTube Partnership Program. Pinapaalalahanan tayo ni YouTube na ito yung mga i-expect natin, ganito yung mga hatian, ito yung pwede, ito yung hindi pwede para sigurado si YouTube na naiintindihan natin kung ano ba yung papasukin nating kontrata o trabaho pagdating sa kanila. Make sure guys na iintindihin talaga natin to at huwag tayo excited lang na pumunta dun sa bandang dulo ng kanilang terms and conditions. At kung tapos na tayong unawain at basahin ang terms and conditions na yan, at the bottom part, makakakita tayo ng dalawang box. So unang box, ang sinasabi is if you want to agree for the terms and conditions na ibinigay sa atin ni YouTube, at doon sa pangalawang box naman ay tinatanong niya tayo kung gusto natin makareceive ng mga updates through 
email. So, technically, kailangan lang natin i-check yung dalawang box na yan. And after that, i-click na natin yung accept terms. Then, we are done sa ating step number one. Para makasigurado tayo na maayos at tama ang ating pag-a-apply or step number one, titignan natin yung dot na naka-color green. proceed sa step number 2 which is yung sign up for Google AdSense. So, dito naman sa step number 2 ay gagawa tayo ng ating Google AdSense account. So, para magsimula tayo, click lang natin yung start button. Then, meron dyang lalabas na verification kung ikaw ba talaga yung gumagamit ng account na to. Then, click proceed. We will be directed to our Google account. So, all we have to do is to sign in to our Google account. And after that, ay mapupunta tayo sa Google AdSense sign up page. So, ganito ang kanya magiging itsura. All we have to do is to answer all details na hinihingi sa atin for our Google AdSense account. Makikita natin dito yung ating Google account. Nandito rin yung ating website or yung ating YouTube account URL. And then, get more out of AdSense. Dito, tinatanong lang tayo if gusto ba natin makareceive ng tulong or suggestions sa mga pwede natin gawin dun sa ating Google AdSense account. So, syempre, mag-yes na tayo kasi tutulungan nga tayo, ba So, better nang meron tayong guide or kesa naman manghula tayo sa gagawin natin. So, click lang natin yung yes. Then, after nyan, ay select natin yung country. So, ako ay pick Philippines since ako ay nasa Pinas. So, depende kung nasa ang country kayo yung inyong pipiliin. So, as of the moment, I'm looking for Philippines. At kapag nakapili na kayo, ang kailangan naman natin gawin is yung another terms and conditions na kailangan nating basahin at unawain. So, pangalawang terms and conditions na to pagdating sa ating Google AdSense account. Click natin yung box and then choose natin yung create account. Then, mapupunda na tayo sa Google AdSense homepage. So, dito, need natin ilagay or ibigay sa kanila yung ating current address. So, para mabayaran tayo at para alam din nila kung saan ipapadala yung ating AdSense PIN. And then, nandito na rin yung ating account under Customer Info. So, isa yung ating account type na ilalagay dyan. And then, name. Yung name ko o yung name ng channel natin at syempre yung ating address. So, bahala na kayo dyan sa pagsasagot dyan kasi tatakpan ko na lang yung sa akin. Actually, ang sasagutan lang naman talaga natin dito sa Google AdSense is yung ating address. So, make sure na tama at current yung address na ating ilalagay para wala tayo magiging problema. Kapag okay na, syempre click submit we will be redirected to our channel monetization page and as you will notice makikita natin na in progress na ang ating step 2 during this time na naipasa na natin yung ating step 2 ang nangyayari ngayon is nire-review na ni YouTube kung tama ba yung address na nailagay mo sa kanya kung wala bang problema ma-encounter at ang step number 2 ay aabutin lamang ng couple of hours para makita natin if done or color green na yan or kung meron ba siyang error. So, all we have to do is to wait, 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 and wait. What? Oras lang kailangan mo, no? Yung maling tao nga, nahintay mo na ilang buwan, ilang taon. Ito, ilang oras lang. Kaya, step number 2 is a waiting game. Later. So, let's check na if okay na yung ating step number 2. So, there we go. Step number 2 is done. As you will notice, naka-color green na siya. 
And then, since okay na yan, automatic na yung ating magiging step number 3 ay magiging in progress na. So, kung nahintay mo ang step number 2, mas kailangan mong maghintay at mahaba-habang pasensya pagdating sa step number 3. Kasi dito, tinitingnan na ni YouTube kung ma-approve ba yung ating application for YouTube monetization or for YouTube partnership program. And this time, ang hinihintay na natin dito is congratulatory note from YouTube. So, ang aabangan na natin ay ang ating Gmail or Google account or Google Mail or kung ano man yung mail na binigyan nyo sa kanila. And maghintay tayo ng congratulations! Giniagawa mo! But, take note na kailangan natin ng mahaba-habang pasensya dito. May mga swerte na channel na inaabot lang ng 24 hours. Merong 3 days, merong 5 days, merong 1 month. So, depende kung gaano kalinis at kaayos ang iyong YouTube channel. Technically, kapag nag-apply tayo for our YouTube channel or your YouTube monetization program, dapat ay yung ating restrictions lahat nakalagay dun ay non as in wala tayong copyright na nakalagay dyan at wala rin tayong mga reused context at kung isa ka sa mga youtube channel na maraming reused contents before application make sure na marami tayong reserva na watch hours para in case man na kailangan natin i-private or tanggalin ang mga reuse contents na to, ay hindi na tayo mahihirapang maghabol. Giniagawa mo! Okay! Kaya, take na natin after one day, two days, three days, I don't know. So, balikan ko kayo if okay na yung aking application. 2,000 years later. Mayroon ako additional tip para sa karamihan at para sa atin din. Kapag kayo ay nasa Pilipinas at nag-apply kayo for the YouTube monetization ng Friday or Saturday, uh, wag ka na mag-expect ng balik kinabukasan agad-agad. Kasi technically, kung ganyang araw tayo nag-apply, katulad ko, Friday, uh, no, Saturday morning ako nag-apply, i-expect natin na magkakaroon tayo ng email ng Monday ng hapon. So, doon yung kaba natin ng Monday ng hapon. At eto na nga, kapag nag-check tayo ng email, ganito yung ating titignan. So, open our Google Mail and ayan yung congratulatory email sample na matatanggap natin for our YouTube. Wow! <laughs> also, pwede din natin i-check yung ating YouTube Studio dahil sa YouTube Studio, meron dyan mag-pop-up up na color blue highlighted congratulatory message. Meron din makikita sa important notification message. So, tatlong beses tayong babatiin ni YouTube kapag tayo ay na-approve na for YouTube monetization or for YouTube partnership program. And the most exciting, actually na-excite ako dito, the most exciting thing na inaabangan natin is kapag pumunta tayo sa videos Makikita na natin yung ating monetization column at meron na yung dollars. That's it guys! So I hope nakatulong ako sa inyo sa step-by-step -step procedure at tamang paraan ng pag apply for our YouTube monetization or YouTube partnership program. If you like this tutorial video, please don't forget to hit that like and subscribe button and also visit my description box para sa mas marami pang YouTube tutorial or tips. Also, ma-appreciate ko talaga if kapag nag-comment ka ng mga suggestions for more tips and tutorials na gusto mo pang makita sa channel ko.